Transvan Mixed Martial Arts haben 2.5 Jahre moeten wachten op de nieuwe game van UFC, kort voor Ultimate Fighting Championship. Ze kregen geen sterk vernieuwde gameplay, wel enkele doordachte verveningen en prima tutorial en plezante extra's. Zoals je mag verwachten van een EA game als UFC 4, is het vechtsysteem enorm uitgebreid. Ongeveer alle bewegingen uit echte wedstrijden vind je terug bij de vechtjassen in de game. Dat betekent dus trainen geblazen, want het is een uitdaging van je wilste om al knopen combinaties onder de knie te krijgen. De voldoening wanneer het begint te lukken is wel des te groter. En bij de eerste knockout steek je vast een gebaarde vuist in de lucht. Het wegsysteem is ook bijzonder responsief, waardoor je bijvoorbeeld een aanval vlot kan afbreken om in de verdediging te gaan. Oefenen Gelukkig voorziet de game een uitstekende tutorial in de carrière-modus waarin je meteen na de creatie van een personage in wordt gedropt. Je zelfgemaakte strijder kan trouwens een bepaalde specialiteit hebben, zoals boksen of worstelen, waarna je eigenschappen op verschillende manieren kan verbeteren. Maar de carrière-modus dus... Die start als een verhaal waarbij een bekende coach je opmerkt tijdens de, je eerste gewerkt, waarna hij je traint en alle moves laat oefenen. Na elke sessie kan je even sparen om telkens een deel van dat enorme arsenaal te oefenen, waarbij het halen die je vaak gebruikt, op de duur ook sterker worden zodat je je personage echt naar je hand kan zetten. Na enkele matchen kan je dan aan de weg beginnen te timmeren, uiteraard met gewerkten zelf, maar ook via redelijk overbodige interacties met andere MMA, MMA-ers om bijvoorbeeld vetes te creëren en zo hypes te doen ontstaan. Het type, het type gewerkten is wel erg uitgekind opgezet, om op een speelse manier handenweg en hoop moves in de vingers te krijgen. Afwisseling Natuurlijk kan je op een aantal manieren vechten tegen computergestuurde of menselijke spelers. Een coole nieuwigheid online is de blitzmodus, wat confrontaties oplevert met steeds andere regels. In de online World Championships daarentegen gaat het er heel wat serieuzer aan toe. Ronduit geweldig is het Mortal Kombat bloedsportachtige komite, compleet met aparte outfits, diepe commentaar, stem en extra vettige geluidseffecten. Je krijgt ook een achtertuinoptie met korte shorts waar de liefhebbers met wat verbeelding kunnen denken dat ze op het strand staan. Ook, dat zijn, ook tof zijn de knockout mode en standard bang optie, waarbij dat laatste inhoudt dat je grondwerk vermijdt. Personages Nee, over de modi, de oefening, de oefenmogelijkheden en de tutorials valt geen zin te klagen. Over de aanwezige of eerder afwezige vechters misschien wel, of toch een beetje. De game bevat weliswaar meer dan 230 personages, maar enkele grote namen schitteren door afwezigheid. Dat is niet per se erg, maar toppers als uh, Askar Askarov en Jennifer Maya, allebei de huidige nummer 3 in hun klassement, mag je eigenlijk toch wel verwachten. Technisch. Op technisch vlak presteert de game uitstekend. Al krijgen we wel geregeld de melding dat we niet verbonden zouden zijn met de servers van EA. Maar alles wordt super soepel en het grondwerk in de octagon is aanzienlijk verbeterd. Je kan ervoor kiezen om de bestu- besturing hier te versimpelen 
in zo te proberen recht te staan, gaan voor een summit of een ground and pound. Veel spelers hadden het blijkbaar lastig met het uh, uitgebreidere systeem uit de vorige game, dat je trouwens ook nog altijd kan inschakelen. We zijn nooit fan geweest van dat grondwerk, dus de vernieuwing is welkom. Net als de twee minigames waarmee jij en je tegenstander uitmaakt wie zich de winnaar van het uh, grondwerk mag kronen. Ook het uh, clinchmechanisme tijdens het staan is verbeterd, waardoor je beter het gevoel van controle behoudt en vooral beter kan ontsnappen uit eentje. De confrontaties uh, zien er verder prima uit, het geluid ziet snor en de soundtrack met uh, hip-hop nummers past het stekend bij de game. Conclusie Dat alles samen maakt dat uh, UFC 4 veel plezanter blijkt dan we hadden verwacht. Het is echt een gevecht om die kernvracht aan moves in het, spieger, in, in het spiergeheugen te krijgen, maar dat staat tegenover dat de voldoening achteraf echt verslavend werkt. Dat eerste gevecht dat je wint, nadat je net op tijd die hoge rechts hebt ontwijken om dan een stapje dichter te zitten en een uppercut recht op een kind te zien landen, dat is geweldig. Een vette aanrader.